আসসালামু আলাইকুম প্রোকোডারে আপনাকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমি ওয়েব ডেভেলপার হওয়ার একটা কমপ্লিট গাইডলাইন দিব আর আপনি যদি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তাহলে डेफिनेटলি এই ভিডিওটা আপনার জন্য দেখতে থাকুন তো আপনি যদি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তাহলে প্রথমে আপনার যে স্কিলটা লাগবে সেটা হচ্ছে গুগল করা এমন কোনো ওয়েব ডেভেলপার নেই যে সবকিছু জানে আমরা যখনই কোনো সমস্যায় পড়ি আমরা সেটাকে গুগলে সার্চ করি এবং সেখান থেকে একটা সমাধান বের করে তারপরে আমরা আমাদের মত করে সেটাকে আমাদের প্রজেক্টে ব্যবহার করি যদি গুগল সার্চ করে করে আপনি সমাধান বের করতে পারেন আপনি কোড অনেক ভালো বুঝবেন এবং আপনার প্রবলেম সলভিং যে স্কিল সেটা অনেক ইমপ্রুভ করবে তাই আপনি যদি একজন ভালো ওয়েব ডেভেলপার হতে চান আপনাকে গুগল করা শিখতে হবে সেকেন্ড থিং আপনাকে জানতে হবে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট ইন্টারনেট এই পিকটা আমি রাখতে চাইনি কিন্তু এটা রাখার একটা কারণ হচ্ছে আমি যখন প্রিভিয়াসলি আমার চ্যানেলে বিভিন্ন টপিকের উপর ভিডিও দিয়েছি তখন আপনাদের এই ধরনের কমেন্টগুলো এসেছে যে এটা কি সেটা কি তাই আমি এখন বলবো যে আপনি ওয়েব ডেভেলপার যদি হতে চান তাহলে বেসিক সবার আগে আপনি এই জিনিসগুলো জেনে নিন তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে নাম্বার ওয়ান হোয়াট ইজ ডোমেন মানে ডোমেন কি ডোমেন কিভাবে কাজ করে তারপরে শিখবেন হোস্টিং কি হোস্টিং কিভাবে কাজ করে এরপরে আপনি শিখবেন এস এবং এস কি এবং এদের মধ্যে পার্থক্য কি আপনাকে শিখতে হবে ডিএনএস কি আপনাকে জানতে হবে যে ব্রাউজার কিভাবে কাজ করে যখন আপনি এই ব্যাপারগুলো বুঝবেন এই বেসিক ব্যাপারগুলো তখন কিন্তু আপনি কোড শিখতে গেলে আপনার অনেক বেশি সুবিধা হবে তো যে টুলগুলো লাগবে যদি আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তো এখন আমি সেগুলো সম্পর্কে বলবো প্রথম যে টুল ডেফিনেটলি আপনার একটা কম্পিউটার অথবা একটা ল্যাপটপ থাকবে উইথ একটা ইন্টারনেট কানেকশন এর পাশাপাশি আপনার একটা ওয়েব ব্রাউজার লাগবে একটা কোড এডিটর লাগবে এবং একটা টার্মিনাল লাগবে তো ওয়েব ব্রাউজার হিসাবে আমি রিকমেন্ড করি গুগল ক্রোম এবং আমি গুগল ক্রোম ব্যবহার করি কিন্তু আপনি অন্য যে কোনো ওয়েব ব্রাউজার সেটা সাফারি হতে পারে সেটা ফায়ারফক্স হতে পারে সেটা মাইক্রোসফট এজ হতে পারে সেটা ব্রেভ হতে পারে রিসেন্টলি ব্রেভ অনেক পপুলার ব্রাউজার তো আপনি যেটা আপনার কাছে ভালো লাগে আপনি যে কোনো একটা ব্রাউজার দিয়ে এক্সপ্লোর করুন আর আমার কাছ থেকে যদি আপনি রিকমেন্ডেশন চান আমি বলবো গুগল ক্রোমটা ব্যবহার করুন ব্রাউজার হিসাবে যদি কোড এডিটর সম্পর্কে বলি একজন ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে আপনাকে কোড লিখতে হবে তো কোড লিখার জন্য ডেফিনেটলি একটা কোড এডিটর লাগবে আর কোড এডিটর হিসাবে আমি রিকমেন্ড করি ভিএস কোড বা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটা এই মুহূর্তে সব থেকে পপুলার কোড এডিটর এবং ভিএস কোডের যে এক্সটেনশন গুলো আছে এগুলো আমাদের কোড করতে অনেক হেল্প করে কাজগুলো অনেক সহজে করতে সাহায্য করে যে কারণে এখন সব থেকে বেশি পপুলার হচ্ছে ভিএস কোড তবে এর বাইরেও আপনি সাবলাইম টেক্সট অ্যাটম ভিম এর মতো কোড এডিটর গুলো ব্যবহার করতে পারেন টার্মিনাল সম্পর্কে যদি বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা যখন ভার্সন কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করতে চাই আমরা যখন ডেপ্লয়মেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করতে চাই বিভিন্ন সময় আমাদের টার্মিনাল ওপেন করতে হয় তো আপনার যদি টার্মিনালের উপরে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা না থাকে তাহলে আপনি কাজ করতে গেলে প্রচুর ঝামেলা পড়বেন উইন্ডোজ কম্পিউটারের ডিফল্ট টার্মিনাল দুইটা একটা হচ্ছে সিএমডি আর একটা পাওয়ার সেল লিনাক্স মেশিনের ডিফল্ট টার্মিনাল হচ্ছে ব্যাস আর ম্যাক কম্পিউটারের ডিফল্ট টার্মিনাল হচ্ছে জিএসএস কিন্তু আমরা যদি ব্যাস টার্মিনালটা ডাউনলোড করি তাহলে আমরা কিন্তু ডাউনলোড করা টার্মিনালটা উইন্ডোজ ম্যাক এবং লিনেক্স সব জায়গাতে ব্যবহার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমি রিকমেন্ড করি ব্যাস টার্মিনালটা শিখুন তাহলে আপনার কোনো ওয়েস্ট ডিপেন্ডেন্সি থাকবে না মানে কাজের প্রয়োজনে আপনি হয়তো কখনো লিনেক্স মেশিনে কাজ করবেন কখনো ম্যাকে কাজ করবেন কখনো উইন্ডোজে কাজ করবেন তো সব জায়গাতে একই টার্মিনাল থাকলে সুবিধা এই টার্মিনালের উপর আমার একটা ভিডিও আছে চেক করতে বলবেন না এই ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ভালো মনে হয় তাহলে লাইক করে গুগল অ্যালগোরিদমকে জানিয়ে দিন যে ভিডিওটা হেল্পফুল তো এবার যদি আমরা কোডিং সম্পর্কে কথা বলতে চাই তো যদি আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে চান তিনটা ফান্ডামেন্টাল স্কিল আপনার অবশ্যই লাগবে ফার্স্ট হচ্ছে এইচ টি এম এল হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ওয়ান ইজ সিএসএস ক্যাস কাইডিং স্টাইল শিট থার্ড ওয়ান ইজ জাভা স্ক্রিপ্ট যে কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে সেখানে মিনিমাম এই তিনটা স্কিলের দরকার হয় একটা এইচ টি এম এল একটা সিএসএস একটা জাভা স্ক্রিপ্ট একটা ওয়েবসাইটের যে ব্লগুলো থাকে সে ব্লগুলো আমরা এইচ টি এম এল দিয়ে তৈরি করি সেগুলোকে ডিজাইন করার জন্য আমরা সিএসএস ব্যবহার করি এবং এদেরকে আমরা ডাইনামিক করার জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি এইচ টি এম এল মূলত হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা দিয়ে আমরা ওয়েবসাইটের মার্কআপ গুলো তৈরি করি বিভিন্ন ব্লগুলো আমরা তৈরি তো যখন আপনি এস টি এম এল এর বেসিক সিনটেক্স এস টি এম এল এর ফর্ম ভ্যালিডেশন সিমেন্টিক এস টি এম এল এই ব্যাপারগুলো আপনি যখন জানবেন তখন আপনি বলতে পারবেন যে আপনি এস টি এম এল খুব ভালো পারেন এবং আপনি চাইলে আমার এস টি এম এল প্লে লিস্টটা একবার চেক করতে পারেন যদি আপনি সেই প্লে লিস্টটা ফলো করেন আমি আশা করছি এস টি এম এল এর উপর আপনার একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাবে এরপরে আমরা কথা বলবো সিএসএস নিয়ে ক্যাসকাইডিং স্টাইল শিট আমরা যখন একটা ওয়েবসাইট বানাই সেই ওয়েবসাইটে আমাদের যে ব্লগুলো আমরা তৈরি করি এদেরকে
চেষ্টা করবেন যে আপনি যতটুকু শিখেছেন তার উপরে হচ্ছে কয়েকটা প্রজেক্ট বানাতে এই ভিডিওটা আপনার কাছে কেমন লাগছে সেটা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না তো আপনি তিন চারটা প্রজেক্ট বানানোর পর যখন একটু কমফোর্টেবল ফিল করবেন যে না আমি পারি তারপর আমি আপনাকে রিকমেন্ড করব আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট শিখুন জাভাস্ক্রিপ্ট মোস্ট প্রবাবলি আপনার প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হবে কারণ হচ্ছে এর আগে আপনি যে দুইটা শিখেছেন HTML এবং CSS এরা কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না HTML হচ্ছে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ আর CSS হচ্ছে ডিজাইন করার জন্য ব্যবহার করা হয় তো জাভাস্ক্রিপ্টটা হচ্ছে খুব সম্ভবত আপনার প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়াতে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু HTML CSS এর CSS এর মতো না যে কারণে এখানে আপনাকে একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে স্ট্রিং কি নাম্বার কি বুলিয়ান কি এই ব্যাপারগুলো আপনাকে বুঝতে হবে আপনাকে বুঝতে হবে ফাংশন লুপ সুইচ তারপর আপনাকে বুঝতে হবে ডম ম্যানিপুলেশন আপনাকে বুঝতে হবে ইয়ার সিক্স আপনাকে বুঝতে হবে ফ্যাচ এপিআই তো এই ব্যাপারগুলো একটু কমপ্লিকেটেড যে কারণে আপনাকে খুব মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে এর বাইরে আপনাকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংও শিখতে হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এই জায়গাটাতে অনেক সময় দিতে হবে যত বেশি সময় আপনি জাভাস্ক্রিপ্টে দিবেন আপনি তত ভালো ওয়েব ডেভেলপার হতে পারবেন তাই আমি রিকমেন্ড করছি এখানে আপনি যতটা সময় দিতে পারেন আপনার জন্য তত ভালো এই জায়গাটাতে আসার পরে আপনি যখন কমফোর্টেবল ফিল করবেন যে না আমি মোটামুটি ভালো ভ্যান जावास्क्रिप्टी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्कुलिस तीन रिकमेंड कर 
আপনি পিএসপি শিখে লারাভেল শিখুন খুব ভালো একটা ফ্রেমওয়ার্ক এবং এই মুহূর্তে খুবই ট্রেন্ডি এবং একটা ভালো জায়গা আছে লারাভেল তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে পিএসপি লারাভেল করতে পারেন অথবা আপনি পাইথন শিখে সেখান থেকে আপনি জ্যাঙ্গো শিখতে পারেন তো এর যে কোনো একটা রুট আপনি বেছে নেবেন আপনাকে আরও শিখতে হবে এনপিএম নোট প্যাকেজ ম্যানেজার এবং নোট প্যাকেজ ম্যানেজার দিয়ে আপনি চাইলে পি ডিফাইন্ড যে প্যাকেজগুলো আছে সেগুলো আপনার প্রজেক্টে ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনার কাজগুলোকে অনেক সহজে করে ফেলতে পারবেন তো এরপরে আমি আপনাকে রিকমেন্ড করবো আপনি এপিআই শিখুন এবং এপিআই যখন আপনি শিখবেন এটা কিন্তু আপনার ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ডের মধ্যে কমিউনিকেট করতে সাহায্য করবে খুব সহজে যদি বলতে চাই একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যেমন ধরুন আপনি ফ্রন্ট এন্ডে কোনো একটা কিছু সার্চ করেছেন এবং সেই সার্চের রেজাল্টটা ডাটাবেজ থেকে খুঁজে আপনাকে ফ্রন্ট এন্ডে আবার দেখাতে হবে এই যে ফ্রন্ট এন্ডের থেকে একটা তথ্য গিয়ে ডাটাবেজে গেল ডাটাবেজ থেকে ব্যাক এন্ড থেকে ঘুরে আবার আপনার ফ্রন্ট এন্ডে শো করলো এই পুরো কাজটা এপিআই আপনাকে করতে সাহায্য করতে পারে এর বাইরে এপিআই দিয়ে আরো অনেক কাজ করা যায় ওয়েবসাইটে আমরা অনেক ইনফরমেশন দিই যেগুলো আমরা ফ্রন্ট এন্ডে যদি দেই তাহলে সেটা আমাদের ওয়েবসাইটের সিকিউরিটি হ্যাম্পার করতে পারে তো চাইলে আমরা এই কাজগুলো ব্যাক এন্ডে করে এপিআই এর মাধ্যমে আমরা এগুলোকে মেনটেন করতে পারে যাতে আমাদের ওয়েবসাইটে সিকিউরিটি বাড়ে এরকম আমরা অনেক কাজ কিন্তু এপিআই এর মাধ্যমে করতে পারি তাই এই জায়গাটাতে আমি রিকমেন্ড করবো আপনি এপিআই শিখুন তা আপনি যখন এপিআই জানেন এবং আপনি হয় পিএইচপি হোক অথবা জাভা স্ক্রিপ্ট হোক অথবা পাইথন হোক যে কোনো একটা থেকে আপনি ব্যাক এন্ডের কোনো একটা টেকনোলজি নিয়েছেন এখন আপনাকে শিখতে হবে হচ্ছে ডাটাবেজ তো অনেক রকম ডাটাবেজ আছে এবং আপনি এর মধ্যে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি মাই স্কোয়াল হোক অথবা মঙ্গো ডিবি যে কোনো একটা শিখতে পারেন তো যদি আপনি মঙ্গো ডিবিটা শেখেন তাহলে আপনি মার্নস্টেক ওয়েব ডেভেলপার হতে পারবেন আপনি একটু মার্নস্টেকের মধ্যে খেয়াল করবেন যে ওইখানে কিন্তু একটা ওয়ার্ডের মধ্যে একটু তফাৎ আছে যেমন এম ই এ এন আর হচ্ছে এম ই আর এন তো এম ই এ এন মানে হচ্ছে মঙ্গো ডিবি এক্সপ্রেস অ্যাঙ্গুলার এবং নোট আর যদি এম ই আর এন হয় তাহলে মঙ্গো ডিবি এক্সপ্রেস রিয়াক্ট এবং নোট তো আপনি যদি রিয়াক্ট শিখেন তাহলে আপনি মার্নস্টেক যদি আপনি অ্যাঙ্গুলার শিখেন তাহলে আপনি মার্নস্টেক তফাৎটা বুঝতে পেরেছেন তো মার্নস্টেক ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে আপনি বলতে পারবেন এবং এই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে আপনি একজন ফুল স্টেক ওয়েব ডেভেলপার যদি আপনি ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ডের ব্যাপারগুলো ভালোভাবে শিখেন তাহলে আপনি একজন ফুল স্টেক ওয়েব ডেভেলপার এবং বর্তমানে আসলে ফ্রন্ট এন্ড ওয়েব ডেভেলপার এবং ব্যাক এন্ড ওয়েব ডেভেলপারের মধ্যেকার যে পার্থক্যটা এটা অনেকটা ব্লার হয়ে গেছে হ্যাঁ তবে আপনার যদি মূল টার্গেট থাকে যে আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপার হবেন এবং সেটা ফ্রিলেন্সিংয়ের জন্য সেক্ষেত্রে আমি রিকমেন্ড করবো আপনি একটা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শিখুন সেটা হতে পারে ওয়ার্ড প্রেস বর্তমানে ওয়ার্ড প্রেসটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার সিএমএস কন্টেন্ট আমি চেষ্টা করেছি খুব ডিটেইলে আপনাদেরকে পুরো ব্যাপারগুলো বলতে এবং এই জায়গাতে এসে আরেকবার বলবো যে আপনি ব্যাক এন্ড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার পরেও আপনি আপনার যে কাজগুলো শিখেছেন তার উপর কিছু কাজ আপনার পোর্টফোলিওতে সাজান আপনার পোর্টফোলিওটাকে তৈরি করুন তাহলে আপনার জব পেতে অথবা ফ্রিলেন্সিং মার্কেট প্লেসে কাজ পেতে আপনার জন্য অনেক সুবিধা হবে আমি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব ডিটেইলে আপনাকে একটা রোডম্যাপ দিতে এরপরও আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নির্দ্বিধায় কমেন্ট করতে পারেন আর এই এই ভিডিওতে আমি যে সব ভিডিও সম্পর্কে বলেছি তাদের লিঙ্ক অবশ্যই আপনি ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আপনি চাইলে সেখান থেকেও চেক আউট করতে পারবেন আমি আশা করছি ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রকোডারের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম